பொறுமையாங்க <laughs> கேஸ் அங்க 10 மணிக்கு ஹியரிங் கா இப்போ வந்து யாருமே அங்க போகாதன்னு சொல்றாங்க அது எப்படி போகாம இருக்க முடியும் ஹே இப்போ சொல்றேன் கேட்க நம்ம வீட்ல இருந்து யாரும் கோர்ட்டுக்கு போக கூடாது அங்க என்ன நடந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல அவ்ளோதான் மா என்னமா நீ நான் சொன்னா சொன்னதுதான் ஏன் பேச்ச மீறி நீ போறதா இருந்தா போய்க்கோ அப்புறம் ஓ இஷ்டம் அம்மா சக்தி அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் பொறுமையா பேசு சத்தம் போடாத கஷ்டத்துக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டாமா வேணாண்டி கஷ்டப்பட்டவன் நான் சொல்றேன் ஒண்ணு வேண்டாம் போக என்னமா இப்படி சொல்ற சரி நீ அம்மா கிட்ட கூட நான் பேசுறேன் இந்தா அம்மா என்னாச்சு ஆமாப்பா அங்க நீ என்ன வேணா சொல்லிக்கோ புஷ்பாவுக்கு தண்டனை கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்காட்டியும் சரி அந்த பக்கம் நானும் என் பொண்ணுங்களும் வரமாட்டோம் இத பாருங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லவே முடியாதுமா கோர்ட்டுக்கு நீங்க வந்தே ஆகணும் நான் தான் வர முடியாதுன்னு சொல்றல்ல போய் சொல்லு என்ன சக்தி இது நேத்தி அம்மா கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் சொன்னல சொல்லலையா சொல்லிட்டேனா <laughs> என்ன சொல்ற நீங்க வேணா பேசி பாருங்க வெற்றி அம்மா ஏமா ஏன் கோர்ட்டுக்கு போக கூடாதுன்னு சொன்னீங்க தம்பி அந்த குடும்பம் எப்படி வேணா போகட்டும் என் பொண்ணுங்க வாழ்க்கை தான் எனக்கு முக்கியம் எப்ப பார்த்தாலும் பக பகனா என் பொண்ணுங்க வாழ்க்கை என்ன பாகுறது இங்க தாம நீங்க தப்பு பண்றீங்க இதுதானக்கா 
நானும் வரேன்கா வேண்டாம் சண்முகம் நீ வீட்லயே இரு நாங்க மட்டும் போயிட்டு வந்துரு மாமாடா நீ எதுக்கு கோர்ட்டுக்கெல்லாம் இல்ல எனக்கு மம்மியும் டேடியும் பார்க்கணும் போல இருக்கு சண்முகம் உள்ள போ உள்ள போடா வாங்கம்மா நல்ல வேலை சக்தி அம்மாவை கூட்டு வந்துட்ட இல்லைன்னா பிரச்சனையா இருக்கும் அம்மா என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க யாரும் என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க இங்க வந்து நிக்கவே எனக்கு என்னவோ மாதிரி இருக்கு யாராச்சும் பார்த்து என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டா நான் என்ன சொல்றது என் புருஷன் என்னையே கொல்ல பார்த்தாரு அவரை ஜெயில தள்ள வந்திருக்கோம்னு சொல்லவா அம்மா உனக்கு ஏமா இவ்வளவு கோபம் வருது நம்ம என்ன இன்னொருத்தவங்க வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதுக்கா கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் நமக்கு நியாயம் கேட்டுதானே வந்திருக்கோம் இது என் பொண்ணுங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்க்கையை கெடுத்துருவோமோன்னு பயமா இருக்கு அம்மா சக்தி நீ நினைச்சது நடந்துருச்சுல்ல நீ கோர்ட் வரைக்கும் வந்துட்டல்ல நீ என்ன நினைச்சியோ அதை சாதிச்சுட்டல்ல சந்தோஷம் தானே அதோட விட்டுடு சக்தி அம்மா அதை கோவத்தில் இருக்காங்கன்னு தெரியுதுல்ல திரும்ப ஏன் அவங்க கிட்ட ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்க நினைச்சிட்டீங்களா போறத பாக்கணும் நடிக்காதடி நீ பாத்துக்கிட்டே இரு நான் கண்டிப்பா வெளியில வருவேன் வெளியில வருவேண்டி ஐயோ அக்கா சக்தி கிட்ட என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டு இருக்க இப்ப போய் ரங்கநாயகி அம்மா வராதுன்னு அக்கா கிட்ட சொன்னா தப்பாயிடுமே பாவம் அக்கா எப்படிதான் தாங்க போதோ ஹே அது எப்படி நீ வெளியில வருவ அப்புறம் வரை கோர்ட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கா அத மீறி நீ வெளியில வந்துருவியா சொன்ன <laughs> ரொம்ப சிரிக்காதம் வெளியில வருவ நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க எனக்கு உதவறதுக்கு யாருமே இல்லன்னு எனக்கு உதவறதுக்கு கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரு இனிமே ஒரே ஒருத்தரால மட்டும்தான் வெளியில கொண்டு வர முடியும் யாருக்காது ரங்கநாயகி இப்போதைக்கு என்னோட நம்பிக்கை எல்லாமே அந்த ரங்கநாயகி தாண்டா அக்கா நம்மள இவ்வளவு நம்புதே அக்காவை எப்படிதான் சமாளிக்க போறோம் புஷ்பா கடவுள் கடவுள்னு சொல்லாத ஏன்னா கடவுள் இருக்கிறது உண்மைன்னா உன்னால வெளியே வரவே முடியாது பாக்க தானே போற என்ன நடக்க போகுதுன்னு வரண்டி வெளியில வருவேன் வெளிய வந்து உங்க யாரையும் சும்மா விட மாட்டேன் உள்ள வச்சுட்டு 
கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம வெக்கமே இல்லாம மிடுக்கிட்டு வந்து நிக்கிற சரி நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா புஷ்பா எங்க அம்மாவ ஏதாவது சொன்ன கோர்ட்டன் கூட பாக்க மாட்டேன் தேவையா <laughs> பொண்டாட்டி <laughs> பெரிய நல்லவ மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கியா நீ நீ வேணா பாரு நிச்சயம் நான் வெளியில வருவேன் வெளியில வந்துட்டு முத வேலை நான் என்ன பண்ண போறேன்னு நினைக்கிறேன் நீ பொய் கேசு கொடுத்த இல்ல நான் கொலை பண்ண பார்த்தேன்னு அதை நிஜமாக்குறேன் முதல்ல ஒன்னைய கொலை பண்றேன் யோ என்னையா கோர்ட் வாசல் வந்து கொலை கிழன்னு சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப தானே அரெஸ்ட் ஆயிருக்க என்ன வாழ்நாள் ஃபுல்லா ஜெயிலே இருக்கணுமா ஏய் சக்தி என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத அவமானத்தை உண்டு பண்ணிட்ட நீ உன்னைய சும்மா விட மாட்டேன் அம்மா நீங்க உள்ள வாங்கம்மா யோ வாயா உள்ள போலாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் ஏய் சங்கிலி இங்க வாடா என்னடா அப்படி பாக்குற அக்காவையும் மாமாவையும் இப்படி பார்த்து அதிர்ச்சியில நிக்கிறியா அக்கா கிட்ட எப்படி சொல்றது ரங்கநாயகி அம்மா வரமாட்டாங்கன்ற விஷயத்த ஏ மாப்பிள்ள எதுக்கும் பயப்படாத உங்க அக்கா சொன்னபடி செஞ்சுட்டே இல்ல எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நம்பிக்கையோட இரு ஏய் புஷ்பா ஒரு திட்டம் போட்டா அது நல்லபடியா நடக்கும் சரி சங்கிலி ரங்கநாயகி அம்மா எத்தனை மணிக்கு வருவாங்க என்னடா இப்படி பாக்குற நீ ரங்கநாயகி அம்மா கிட்ட பேசிட்டல்ல காலில் உழுந்து கேட்டங்கா அது போதும்டா அது போதும் ஏங்க நான் சொன்னேன்ல என் தம்பி நமக்காக ரங்கநாயகி கால்லையே விழுந்திருக்காங்க இனிமே நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சங்கிலி நீ பண்ண இந்த உதவிய நான் மறக்கவே மாட்டேன்டா இத்தனை நாள் நான் உனக்கு ஆக்கி போட்டு வளர்த்ததுக்கு நன்றினா என்னன்னு நீ காட்டிடடா ஆமா புஷ்பா மாப்பிள்ளைனா சும்மாவா கா ஒரு நிமிஷம் இத பாரு சங்கிலி எதுவா இருந்தாலும் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசிக்கலாம் நீ கவலையே படாத அதுலதான்க்கா ஒரு சிக்கல என்னாச்சு அக்கா அது நான் ரங்கநாயகி அம்மா கிட்ட எவ்வளவு சொல்லி பாத்துட்டேன் எஞ்சியும் பாத்துட்டேன் காலில் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை உழுந்து கூட பாத்துட்டேன் ஆனா ஆனா என்ன சொல்லு ரங்கநாயகி அம்மா உதவி பண்றன்னு சொல்லவே இல்லக்கா இந்த ஒரு 
உதவிய பண்ணுங்கம்மா உங்க கால கூட விழுவுற நான் எவ்வளவு கெஞ்சினங்கா ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம போயிட்டாங்கக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வர்றது ரொம்ப கஷ்டங்கா எதுக்கு உனக்கு நம்பிக்கை தரணும் அவங்க வரமாட்டாங்கக்கா நீ வீணா நம்பிக்கை எல்லாம் வளர்த்துக்காத அதுக்குதான் இப்பவே சொல்றேன் எப்படியாவது ரங்கநாயகி அம்மாவ நம்பிக்கையில <laughs> இப்ப என்னடா நீ அவங்க வர மாட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மொத்தமா தோக்க போறோம் எனக்கும் இந்த ஆளுக்கும் தூக்கு தண்டனையா சொல்றா ஏமா நேரமாச்சு எவ்வளவு நேரம் தான் பேசிக்கிட்டு இருப்ப ஒரு நிமிஷம் இருங்க என்ன சங்கிலி உன்னை நான் எவ்வளவு நம்பினேன் இந்த மாதிரி நம்ப வச்சு கழுத்து அறுத்துட்டியே நான் கழுத்து அறுக்கலக்கா அந்த அம்மா ஊர்ல நான் என்னக்கா பண்றது நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேறொன்றும் உண்மையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை இது ரொம்பவே வெளிப்படையான கேஸ் மீனாட்சி அம்மாக்கு அடியால செட் பண்ணி விஷம் கொடுத்து கொல்ல பார்த்திருக்காங்க மீனாட்சி அம்மாவை அடிச்சு துன்புறுத்தி வெத்து பத்திரத்துல கை நாட்டெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் தெளிவான ஆதாரம் இருக்கு கொலை பண்ண பார்த்ததுல ஒருத்தனே அப்புறவரா மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிட்டு போலீஸ்ல சரண்டர் ஆயிருக்கான் இது ரொம்ப ஈஸியான ஓபன் அண்ட் ஷர்ட் கேஸ் தான் இதோ நிக்கிற புஷ்பாவும் நீதிமணியும் தான் அத்தனையும் பண்ண சொன்னதுன்னு அப்புறவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டான் இந்த கேஸோட மோட்டிவ் என்னன்னு சொல்லுங்க நீதிமணி நீதிமணிக்கு இவங்க ரெண்டாவது சம்சாரம் ஊரெல்லாம் இவங்களை நம்பர் டூன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை தான் இவங்க மனசுல ஒரு பெரிய வெறுப்பா மாறி இருக்கு அதோட சேர்த்து மீனாட்சி அம்மாவோட சொத்தை அபகரிக்கணுங்கிறது இவங்களோட நோக்கமா இருந்திருக்கு இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மீனாட்சி அம்மாவை கொலை பண்ண பார்த்திருக்காங்க கேஸ் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாம நிரூபிக்கப்பட்டதால இவங்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை தரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஒரானர் என்னம்மா இவர் சொல்றதெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லங்க ஐயா நாங்க நிரபராதி இது பொய் கேஸ் ஆமாங்க ஐயா நாங்க எந்த கொலையும் பண்ணலையா யாரையும் பண்ணவும் சொல்லலையா ஆனா அப்புறம் நீங்க தான் கொலை பண்ண சொன்னதா 
போலீஸ் தரப்புல தெளிவா சொல்றாங்களே மயிலா இவங்க விஷம் வச்சு கொல்ல பார்த்த மீனாட்சிய விசாரிக்க பெர்மிஷன் தரணும் பெர்மிஷன் கிராண்டட் மீனாட்சி 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 போமா வணக்கங்கய்யா